ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് ഈ ഡയഗ്രാമിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അല്ലേ ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കണേ നമ്മൾ എവിഡൻസസ് കളക്ട് ചെയ്യണം എവിഡൻസസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യണം ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും കംപ്ലയൻസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് വാച്ചിങ് ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റേഷ്യ അനാലിസിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അഭിപ്രായം ആകുമ്പോൾ അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാവും ഇല്ലേ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് അതായത് ഒരു ഓഡിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറയാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ടൈപ്പ് ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളിതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ പറയും നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻസ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാം അതായത് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്തു അഡക്വേറ്റ് ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആണെന്ന് പറയണതിന് നമ്മൾ പറയ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് ക്ലീൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് എല്ലാം ഓക്കെയാണ് ക്ലീൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓർ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ ക്ലീൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം ഓക്കെയാണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയണത് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയണത് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറയണേ ഇവരുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സോ പോളിസീസോ പ്രോപ്പർ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ ഫ്രോഡ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരിയല്ല അക്കൗണ്ട്സ് ശരിയല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മൾ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് അഡ്വേഴ്സ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്താണിത് അഡ്വേഴ്സ് മോശം അഡ്വേഴ്സ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക അക്കൗണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ നോട്ട് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ഷോയിങ് എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയണം അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ഷോയിങ് നോട്ട് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് നാല് ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ട് നാല് ടൈപ്പ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് ഒരെണ്ണം ഡിസ്ക്ലെയ്മർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഡിസ്ക്ലെയ്മർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കാമെന്നറിയോ അതായത് നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസസ് കളക്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റിയില്ല അതിന് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയ കമ്പനിയുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് സാറേ ഞങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് വെച്ചതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തു പ്രോപ്പർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ചെയ്തു ഞങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ബുക്സ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയി അതായത് പണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാതെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീച്ചറിനോട് പറയും ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തതാണ് മിസ്സേ പക്ഷേ ബുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ഹോം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടി ശരിക്കും ബുക്ക് മറന്നുപോകും എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് എവിഡൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒപ്പീനിയൻ ആണ് 
പേഴ്സ് നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ക്ലെയിം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സിൻ്റെ അടയാളവും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ട പോയ പേഴ്സ് തിരിച്ച് ക്ലെയിം ചെയ്തു ഇനി ഡിസ്ക്ലെയിം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ പേഴ്സ് ഡിസ്ക്ലെയിം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഴ്സ് എൻ്റെ അല്ലാട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലെയിം ചെയ്യണേ ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ പറ്റി ഒരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനും അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ പറയാനും ഉള്ള അവകാശം ഒരു ഓഡിറ്റർക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഓഡിറ്റർ എന്താ ചെയ്യണേ ആ അവകാശം ഡിസ്ക്ലെയിം ചെയ്യാണ് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഡിറ്റിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയാനില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയാത്തത് കാരണം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എവിഡൻസസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സഫീഷ്യൻ്റ് എവിഡൻസസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഒരു കമ്പനിക്ക് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ച് നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബ്രാഞ്ചാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലാണ് അവിടെ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പറയാണ് സാറ് എന്തായാലും ആ അതിർത്തി പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബോംബൊക്കെ അപ്പുറത്ത് പുറത്തൊക്കെ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സാർ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നോട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തു പറയും ഞാൻ അവിടേക്ക് പോകും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലൈമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കും അതായത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല മനസ്സിലായ ഡിസ്ക്ലൈമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് കണ്ടു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഓർ ക്ലിയർ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം വളരെ മോശമായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇനി ഡിസ്ക്ലൈമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ലതാന്നും പറയുന്നില്ല മോശമാന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ എന്താ പറയണേ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലൈമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഓഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇനി ഒരെണ്ണമുണ്ട് അവനെ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം സ്ഥലം കുറച്ച് കുറവാണ് പിന്നെ ഇവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ബോക്സിൽ കിടക്കട്ടെ ഇവനാണ് ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് ഇവൻ ഈ നാലാമത്തോൻ എന്താണ് ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഈ ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് കാരണം സി എ പാസ്സായി സി എ ക്വാളിഫൈഡ് ചെയ്തു നല്ല കാര്യമാണ് സി എം എ പാസ്സായി സി എം എ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു നല്ല കാര്യം ആ വരുന്ന ആളെ കണ്ടോ അയാൾ വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ് ഭയങ്കര ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ഇതെല്ലാം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമല്ല അത് കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യം കുറച്ച് പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ കുറച്ച് പ്രശ്നം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഒരു കമ്പനിക്ക് നൂറ് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ കമ്പനിയുടെ പേരെന്താണ് എക്സ് വൈ സെഡ് ലിമിറ്റഡ് എക്സ് വൈ സെഡ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എത്ര ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് നൂറ് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ നൂറ് ബ്രാഞ്ചിൽ നയൻറ്റി നയൻ ബ്രാഞ്ച് അവരുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഫോളോ ചെയ്തു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്തു പിന്നെ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ എല്ലാം ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഞാൻ പോയി നോക്കി ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയായി ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വൺ ബ്രാഞ്ച് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ച് ഞാൻ പോയിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടികളൊന്നും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസും ഫോളോ
അതോ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് ക്ലീൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കണോ ഏ കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ലേ ഏത് കൊടുക്കണം ക്ലീൻ കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാം ഓക്കെ അല്ല എന്നാൽ അഡ്വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു ബ്രാഞ്ചിനാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ക്വാളിഫൈഡ് ഈ ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എന്താണെന്ന് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്താണെന്നറിയോ ഏതാണ് ആ വാക്കെന്നറിയോ എക്സെപ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ദ തൃശൂർ ബ്രാഞ്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഹാപ്പിയായി എല്ലാം ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എക്സെപ്റ്റ് തൃശൂർ ബ്രാഞ്ച് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും ഒക്കെ ആണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഒന്നിങ്ങെ എല്ലാം ഈ നയൻറ്റി നയൻ ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആണ് എല്ലാം ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആണ് ഇത് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് കൊടുക്കാം ഇനി വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ നയൻറ്റി നയൻ ബ്രാഞ്ചസും ആ ഈ നയൻറ്റി നയൻ ബ്രാഞ്ചസും ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ തന്നെയാണ് ഈ തൃശൂർ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ തൃശൂർ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒഴിച്ചു പോയി തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്ക്സ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒഴിച്ചു പോയി കാണാനില്ല നമുക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനില്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ബുക്ക്സ് കാൺ കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാ ഫുൾ കമ്പനിക്ക് ഡിസ്ക്ലൈമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല ആ സമയത്തും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സെപ്റ്റ് തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേംസ് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ ബുക്ക്സ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ബുക്ക്സും ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലീൻ ഓർ ക്ലിയർ ക്വാളിഫൈഡ് ഡിസ്ക്ലൈമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ അഡ്വേഴ്സ് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളുടെ അമ്മ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോവാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പണിയും ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മോളെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഈ വീട് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ അമ്മ പോയ ഉടനെ ടി വി കാണൽ നിർത്തി വേഗം പോയി വീടിൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയാസും ക്ലീൻ ചെയ്തു എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നോക്കി ബാത്റൂം സ്റ്റോർ റൂം എല്ലാ ഭാഗവും വൃത്തിയാക്കി വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ വരുമ്പോൾ അമ്മ പറയും എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ക്ലീൻ ഓർ ക്ലിയർ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ അമ്മ പോയപ്പോൾ ഷേ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കസേര നേണീറ്റേ ഇല്ല നിങ്ങൾ സിനിമകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു തിരിച്ചമ്മ വരുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അമ്മ തരുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് അഡ്വേഴ്സ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും പ്രോപ്പറല്ല ഇനി നിങ്ങൾ അമ്മോട് പറയാണ് ചെയ്തു ക്ലീൻ ചെയ്തോ ക്ലീൻ ചെയ്തു ആ എന്നെ ബെഡ്റൂം തുറക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ശരി എന്നാൽ ഈ ബാത്റൂം തുറക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നീ ക്ലീൻ ചെയ്തു ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നവ അതിലവർക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മേനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണില്ല വീടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അമ്മ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്തു പറയും ഡിസ്ക്ലൈമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഇതെപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ വീട് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്തു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അമ്മോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ സ്റ്റോർ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്
ഈ നാല് ഒപ്പീനിയൻസ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഓക്കെ